Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba. E hoje eu estava assistindo o futebol americano na parte de tarde, quer dizer, ontem de tarde, né? Porque agora está no final do campeonato de futebol. E claro que tem muita questão de emoção e tudo mais. E eu estava pensando, por que de repente... Nós temos que ter essas coisas cheias de emoção. Por que que precisamos, né, de, agora é tão popular <coughs> nesses esportes, <coughs> né, vai milhares de pessoas para o jogo, né, uh, por quê? O que que tá procurando? Estão procurando divertimento, mas cada vez mais o jogo tem que ser mais emocional. E os comentaristas não estão mais só falando sobre o que, que acontece no jogo, quem fez o que, por que, que deu certo aqui, por que, que deu errado. Se o comentarista não fica gritando, não é bom comentarista. Ele tem que aumentar, ele é, vamos dizer, líder de, líder de torcida. Não é mais apenas comentarista. Tem que animar a torcida. Tudo é em busca de emoção. Outra coisa, parques de diversão. Hoje em dia, os brinquedos são cada vez mais usados. Ousados, quer dizer. Né? Cada vez mais arriscado. Para quê? Para aumentar a emoção. Concertos de música, de rock, por exemplo. Né? Antigamente era o suficiente tocar a música. Tinha palco, tinha os artistas. To... <coughs> Desculpe. Tocaram a música. E isso era bom. Agora tem que ter as luzes, né? os efeitos especiais. Palco enorme, tudo para ser mais emocionante. Eu me lembro... Tem uma peça de música clássica que foi escrita usando canhões, canhões mesmo, durante a peça de música. Tchaikovsky escreveu, é a Overture de 1812. Mas isso era o fim de guerras napoleonas com a Rússia. Então os canhões estão na música para mostrar a situação da guerra, o barulho e, e, e tudo que é o peso da guerra para comparar com a paz depois. Ele tinha uma finalidade. Mas hoje em dia estamos buscando cada vez mais emoção. E começamos a pensar, né, férias hoje em dia tem que ser cheia de emoção. Aí tem os cruzeiros. Né? Ah, ah, aonde que vai de férias e tudo planejado, né? todo mundo na frente gritando, animando, torcida, gritando, estamos nos divertindo, não é, gente? Por quê? Será que nós estamos perdendo o caminho de achar o sentido da nossa vida a satisfação de nossa vida nas coisas que permanecem. Porque hoje eu posso assistir o jogo de futebol. Amanhã, o que que tenho? Só sei quem ganhou. né? Posso comentar sobre o jogo. Mas toda aquela auge emocional passou. É um problema que ficamos aguardando tal dia para festejar. Por exemplo, Natal. O oh, Natal este ano vai ser fabuloso, coisa assim. Aí no dia 26, a gente fica decepcionado porque não foi tudo o que esperava. Será que estamos procurando algo que é realmente uma ilusão? Porque a emoção passa. A vida tem emoções, sim, mas não constantemente. A vida tem emoções e muitas vezes né, 
são momentos que depois passam. Aonde que é que a gente acha a satisfação em viver? Por exemplo, na família. Né? Depois de casar, né? depois de cinco anos, não tem mais aquela paixão que fala, né? Porque conhece um ou outro muito bem. Conhece as falhas também que não conhecia antes. Conhece as limitações que não conhecia antes. E aí a gente cai na realidade. E não vive mais nem emoção de casamento. E começa a esquecer o que, que é a beleza do amor humano que leva duas pessoas a dar sua vida um para o outro, deixar a outra pessoa fazer parte da minha vida, né? e dar minha vida para essa outra pessoa, e de saber que essa pessoa está sempre comigo, sempre ao meu lado. E as crianças no casamento? Criança a gente sabe, né? causa muita impaciência, porque eles não sabem viver. Não sabem viver ainda. Então, é, criança é uma riqueza de um lado, mas também é muito trabalho. E a emoção com as crianças não é momentos. É a questão de ver como elas crescem. E quando de repente chega a ser a pessoa adulta, e se o pai e mãe puder olhar para esta criança que agora é adulta, que sabe viver sua vida, porque vocês que ensinaram, não tem emoção maior do que isso, só que não é aquela emoção assim. É uma satisfação enraizada no coração. A satisfação que não passa. Não leva a auge cada dia, mas é uma satisfação que não passa. Porque é o resultado de tudo que você fez. Um problema para nós hoje em dia é a questão de trabalho. Nós sabemos que para muitas firmas as pessoas que trabalham são apenas peças. Quando a peça quebra, descarta e põe outra. Tem até programa escrito para firmas grandes. E uma das finalidades do programa é descobrir que posto de trabalho que pode ser eliminado na firma para poupar dinheiro e ganhar mais lucro para a firma. Ao custo de quê? A pessoa que é demitida. Isso não é valorizar as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo que realmente né, desvaloriza a pessoa. Então não tem mais emoção em nosso trabalho. De vez em quando tem, quando a gente consegue fazer algo bem feito. Mas achar satisfação de vida no nosso trabalho é muito difícil. Muito difícil. Então temos que começar a olhar... A satisfação de vida vem das pessoas, como Jesus nos ensinou. Então vamos pensar nisso, gente. De onde que é que eu encontro satisfação de viver? Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Goodbye. Chegou em Guaratuba o cartão de descontos Vale Mais. Por apenas R$ 46,00 mensais, sua família terá acesso à saúde, serviços, comércio e gastronomia. Consultas médicas, odontológicas e exames com até 70% de desconto. Exames como endoscopia, colonoscopia, ressonância, ultrassom em geral e laboratório. Com o cartão de descontos Vale Mais, você consegue em nossos parceiros descontos de até 70% em Guaratuba, Itapuá e Garuva. Cartão de descontos Vale Mais. Sem consulta SPC Serasa, é fácil e prático, não tem carência. Ligue agora e faça já seu cartão de descontos Vale Mais. WhatsApp 41995350303. Cartão de descontos vale mais.